السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل ساكنة علينا وثبت الأقدام إلا قينا آدرنيرايا ساداتك أستاذ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എൽമിൻ്റെയും ദുയുടെയും സലാത്തിൻ്റെയും ദിക്രിൻ്റെയും മജ്ലിസുകൾ വലിയ അനുഗ്രഹമുള്ള മജ്ലിസുകളാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വലിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവർ അവരുടെ മുഖത്തിന് പ്രകാശമാണ് അവർക്ക് പ്രകാശമാണ് അവർ സ്വർഗത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന് പ്രകാശമാണ് അതിൻ്റെ ഗേറ്റിന് പ്രകാശമാണ് അങ്ങനെ പല മഹത്വങ്ങളും പറഞ്ഞു അവരാരാണ് അൽ മുത്തജാലിസൂന ഫില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് അൽ മുത്തഹൂന ഫില്ലാഹി വൽ മുത്തജാലിസൂന ഫില്ലാഹി വൽ മുത്തലാഖൂന ഫില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് ഒന്നിച്ച് ഇരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ സംഗമിക്കുന്നവർ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വലിയ സ്ഥാനമാണ് നമ്മളുടെ ഇത്തരം സദസ്സുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള സദസ്സുകളാണ് ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയതല്ല മറ്റേതെങ്കിലും അധികാരം ലഭ്യമാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരുമിച്ച് കൂടലുകൾ അല്ല മറിച്ച് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരകളിൽപ്പെട്ട സയ്യിദന്മാരോടുകൂടെ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വത്ത് ലഭിച്ച പണ്ഡിതന്മാരോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ വിതരണം ചെയ്ത സ്വത്ത് ഇൽമാണ് അറിവാണ് മുത്താലിമീങ്ങളോടുകൂടെ മുഖ്മിനീങ്ങളോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉമ്മത്തിന് തന്നെ വലിയ ബഹുമാനമാണ് കുന്തും ഹൈറ ഉമ്മത്തിൻ നുഹൃദത്തിൽ ഇന്നാസ് നബിതങ്ങളെ ഉമ്മത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠമുള്ള ഉമ്മതാണ് 
ആ ഉമ്മത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരുമിച്ച് കൂടൽ തന്നെ വലിയ ബഹുമാനമുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു ഇതിൽ തക്കൽ മുസ്ലിമാനി രണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരസ്പരം സംഗമിച്ചു ഫയത്തസാഫഹാനി എന്നിട്ട് രണ്ടാളും പരസ്പരം കൈകൊടുത്തു രണ്ടാളും ഹസ്തദാനം ചെയ്തു എന്നിട്ടോ അവര് രണ്ടാളും അലഹദില്ല പറഞ്ഞു രണ്ടാളും എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു തേല അവസരം തന്നല്ലോ നമുക്ക് കൈകൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തേല കഴിവ് തന്നല്ലോ അങ്ങനെ സംഗമിച്ച ഈ രണ്ട് മിനിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കല്ല ചോദിക്കുകയും ചെയ്താൽ രണ്ടാളുകളുടെയും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച് കൂടി കൈകൊടുത്താൽ തന്നെ വലിയ മഹത്വം എങ്കിൽ പിന്നെ കുറെ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാലുള്ള മഹത്വം പിന്നെ പറയണം നാൽപ്പത് ആളുകൾ ഒരു മയ്യത്തിനു വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചാൽ എല്ലാ അവരുടെ ആ റെക്കമെന്റ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അവരുടെ റെക്കമെന്റ് സ്വീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കൂല കാരണം നെയ്യുസ്കാരം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഒരു റെക്കമെന്റ് ആണ് അള്ളാഹു മഹ്ഫുർലഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കണേ എന്ന് പഠിച്ചവനോട് മുഖ്മിനിയങ്ങൾ നടത്തുന്ന റെക്കമെന്റ് ആ റെക്കമെന്റ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും നാൽപ്പത് ആളുകൾ ഉണ്ടായ എങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ ചില റിപ്പോർട്ടിൽ മൂന്ന് സഫുകൾ എന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആള് കുറഞ്ഞാലും മൂന്ന് സഫാക്കി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആളുകൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ സദസ്സിന്റെയും സദസ്സിന്റെ ഇജാബത്തും കൂടിക്കൂടി വരും മൂമിനിയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ തന്നെ വലിയ ബർക്കത്താണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബം നബിതങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പര അതിന് വലിയ മഹത്വമാണ് അതാണ് നാം അഹ്ലുബൈത്തിന് തങ്ങന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹവും പുല്ലൂക്കര ഉസ്താദ് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു ഓർത്ത് ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ തങ്ങന്മാര് അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും വേണം ഇനി അഥവാ ഒരു തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വല്ല തെറ്റും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടാൽ പോലും അവർ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരും സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ടവരും തന്നെയാണ് തെറ്റ് ഒരാളെടുത്ത് കണ്ടാൽ ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കണ്ട് ആ തെറ്റ് തിരുത്താൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുക അല്ലാതെ ഇപ്പോഴുള്ളൊരു പുതിയ സ്വഭാവം ഒരാളെടുത്ത് തെറ്റ് കണ്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും ഗ്രൂപ്പിലിടുക എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ വേറൊരുത്തന്റെ ദൈവത്ത് പറയാം അത് നരകത്തിലേക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പാവും ആ പ്രവൃത്തിയും നരകത്തിലേക്കുള്ള പോക്കാവും മറിച്ച് ഏത് മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലും തെറ്റു വന്നാൽ മാസൂമികളായി നബിമാര് മാത്രമാണുള്ളത് തെറ്റുകൾ ആർക്കും സംഭവിക്കാം ചിലപ്പോൾ പരസ്പരം വലിയ ആളുകൾ തന്നെ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് വരാം ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് മഹാന്മാർ നാശത്തിന്റെ വക്കീലെത്തിപ്പോയി എന്നിട്ട് ഒരു ഹരീഫിൽ ആരെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞറിയോ സെയ്ദുന അബൂബക്കുന്നെ പറ്റി പറ്റിയാ പറഞ്ഞു എന്റെ കാരണം ഒരു വിഷയം വന്നപ്പോ നയപരമായ ഒരു വിഷയം ഒരാൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രതിനിധിയായി പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു വിഷയം അപ്പൊ സുദ്ദീഖ് അറിയുള്ളോഹൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന ആളാണ് നല്ലത് അയാളല്ല ഇയാളാണ് നല്ലത് അങ്ങനെയല്ലേ ചിലപ്പോ കമ്മിറ്റിയിലൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അപ്പൊ സുദ്ദീഖ് അറിയുള്ളോഹനു ദേഷ്യം പിടിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ എതിർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ാണ് എനിക്ക് ലക്ഷ്യമില്ല രണ്ടാളും പരസ്പരം അത്രയും പറഞ്ഞു പോയി ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ രണ്ടാളും വിഷയം വിശദീകരിച്ചു ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ച അവർ പരസ്പരം അതോടുകൂടെ ക്ലിയർ ആവുകയും ചെയ്തു ഒക്കെ സ്വാഭാവികമായി എത്ര വലിയവർക്കിടയിലും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചില തെറ്റുകളൊക്കെ സംഭവിക്കും അപ്പൊ വേഗം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു സിദ്ധിയെ കൊല്ലൊക്കെ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഖത്താബിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വാട്സപ്പിൽ ഇടുകയല്ല അതുപോലെ ചിലപ്പോ സുന്നത്തിയ മാറ്റിന്റെ ആലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ചിലപ്പോ ഒന്നിലധികം സംഘടനകൾ ഉണ്ടാവും 
അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ നയങ്ങളുള്ളവരുണ്ടാവും അതിനൊന്നും നമ്മൾ അതിൽ ഭാഗവാക്കായി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആലിമീങ്ങളെ കുത്തിത്തീർന്നതിൽ നമ്മളാരും പെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല സാധാരണക്കാരെ കൊത്തിവലിക്കുന്നതിലും പെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു താലെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ച് കുടുങ്ങുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ക്ലിയറാക്കി പോകണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് കണ്ടാൽ ആ തെറ്റ് ചെയ്തവനെ നേരിൽ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തിരുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം എരി ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം തന്നെ ചെയ്തതിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷയം അവിടെ നിർത്തുക ഇങ്ങനെയല്ലാതെ ഒരാൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ അതിനെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നവനെ സംബന്ധിച്ച് നബിസ്വല്ലാഹുലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വഷളാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നവൻ അവനെ ബന്ധു ചെയ്യപ്പെട്ടും ജഹന്നമിന്റെ മേലെ ഒരു പാലമുണ്ട് ആ പാലത്തിന്റെ മേലെ കൂടിയല്ലാതെ ഒരാൾക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല അവൻ ആരെയാണോ വഷളാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അത്രയും സമയം അത്രയും അതിന്റെ ശിക്ഷയുടെ അത്രയും സമയം ആ പാലത്തിന്റെ മേലെ നിർത്തിയിട്ടല്ലാതെ അവനെ മുന്നോട്ട് വിടൂല ഞാനിത് പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം പലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു സയ്യിദിന്റെ അടുത്ത് ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ഒരു ആലിമിന്റെ അടുത്ത് ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ഒരു മോമിനിന്റെ അടുത്ത് ഒരു മോമിനത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ അതൊക്കെ വാട്സപ്പിലിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്ന ദുഷിച്ച ഒരു സ്വഭാവം ഈ അടുത്ത് തുടങ്ങിയതാണ് അത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയല്ല നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് എന്ന് മോഹിനികൾ മനസ്സിലാക്കണം ആഹൃത്തിൽ എത്തുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുക അവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇടപെടുന്നുണ്ട് പറയാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇസ്ലാം നന്നാകുന്നതിൽ പെട്ടതാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഒഴിവാക്കുക ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ ഒന്നും ഇടപെടരുത് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും സംസാരിക്കരുത് നമ്മുടെ നാവ് അള്ളാഹു താല വെറുതെ തന്നതല്ല അത് ദിക്കുറും സലാത്തും ഖുർആാനോത്തും ആവശ്യമുള്ളത് സംസാരിക്കാനും തന്നതാണ് നാവ് ആവശ്യമുള്ളത് നോക്കാൻ തന്നതാണ് കണ്ണ് ആവശ്യമുള്ളത് കേൾക്കാൻ തന്നതാണ് കാത് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നടക്കാൻ തന്നതാണ് കാല് ആവശ്യമുള്ളത് പിടിക്കാൻ തന്നതാണ് കൈ ആവശ്യമുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ തന്നതാണ് മനസ്സ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനാണ് റബ്ബ് തന്ന ഓരോ അവയവങ്ങളും അത് അനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല അനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണം ആ പണം നമുക്ക് ദൂർത്തടിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ലേ എന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ മറുപടി അല്ല എന്നാണ് കാരണം എത്ര ആളുകൾ അധ്വാനിച്ചു പക്ഷേ അവർക്ക് പണമുണ്ടായില്ല നിനക്ക് അള്ളാഹു തേന തന്നതാണ് പണം നീ അധ്വാനിച്ചു എന്നതൊരു നിമിത്തം മാത്രമാണ് ആ നിമിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിലർക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ നിനക്ക് കിട്ടി തന്നതാരാണ് തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് കൊടുക്കുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂ തടയുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാഹ് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവനെ മുസ്ലിമാകൂൽ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു താല മാത്രമാണ് അഥവാ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം വെറും നിമിത്തങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഈ സദസ്സിൽ 
സയ്യിദിന്റെ ദ്വായിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സയ്യിദിനെ കൊണ്ട് വെള്ളം ഒന്ന് ഉദിപ്പിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ബറക്കത്തുള്ള സദസ്സിൽ വെച്ച വെള്ളം കിട്ടണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആര് എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് ഏത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ ഈ സദസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവർക്ക് നീ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളും നീയത്തനുസരിച്ചാണ് റബ്ബിന്റെ നോട്ടം നീയത്താണ് നീയത്ത് വലിയ വിഷയമാണ് തങ്ങൾ പാപ്പം മന്ത്രിച്ച തേന് സദസ്സിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്കത്തിന് സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒരു സാധനം കൊടുത്താല് ആളുകൾ പലരും നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവന കൊടുക്കൽ പതിവുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അത് ചെയ്യാം അല്ലാതെ വർക്കത്തുള്ള സാധനം വിൽക്കലില്ല അങ്ങനെ വിൽക്കല് വർക്കത്ത് വിൽക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയില്ല സംസം വെള്ളം വിൽക്കലില്ല മന്ത്രിച്ചത്തേന് വിൽക്കലില്ല അതൊരു ശരിയായ ശൈലി അല്ലല്ലോ വർക്കത്ത് വിതരണത്തിനുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് അവരവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സംഭാവന ഏതുപോലെ നമ്മുടെ പാറക്കടവ് മൈതാനിയിൽ കബർസ്ഥാനിയിൽ കബർ കൊണ്ടുപോയി മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ പള്ളിക്ക് വയസ്സ് കൊടുക്കലുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഉടണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പല മൈതാനിയിലും അത് ആ സ്ഥലം വിൽക്കുന്നതല്ല വിൽക്കാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ല അത് വഖഫു സ്വത്തല്ലേ വിൽക്കാൻ പറ്റൂ പിന്നെന്താണ് മയ്യത്ത് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം നമ്മളെ പള്ളിയുടെ നമ്മുടെ മുങ്കാമികൾ വഖഫു ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അതാ നിവദിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ബന്ധുക്കളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് പള്ളിക്ക് മദസൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു ഏതുപോലെ നിക്കാഹി ഇതാ ചിലപ്പോ കാലിയാർക്ക് വയസ്സ് കൊടുക്കും നിക്കാഹി ചെയ്ത മൂല്യാർക്ക് ചിലപ്പോ കിട്ടൂല കാലിയാർക്ക് കിട്ടുക എനിക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും കിട്ടലില്ല അതേ സമയത്ത് കിട്ടലായിരിക്കാണ് ആ മഹല് കാലിയാക്ക കിട്ടുക ഞാൻ പിന്നെ എവിടെയും കാലി ഇല്ലാത്തോണ്ടാ എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ചെയ്ത വകയിലല്ല അതൊരു ഹതി കൊടുക്കുകയാണ് കാലിക്കൊരു ഹതി കൊടുക്കുക തീരുമാനം അതുപോലെ മരിച്ചാലും ചിലപ്പോ കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ മരിച്ചാൽ മരിച്ച വകയില് അവിടുത്തെ പള്ളിയിലെ ഹത്തീബിന് അതുപോലെ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ പൈസ കൊടുക്കും മരിച്ച വകയിലൊന്നുമല്ല മരിച്ച വക കൊടുക്കുന്ന ആസറായില്ലല്ലോ കൊടുക്കേണ്ടി ഇവർക്ക് എന്തായാലും പങ്ക് അപ്പോ അതുപോലെ തേന് വിതരണം ചെയ്യാ ഹതി കൊടുക്കുന്ന അവര് കൊടുക്കുക അവ വിൽക്കാണ് ആരും ആരോടും പറഞ്ഞേക്കണ്ട ഉണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് തടയുന്നവനും അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അധികാരം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് ഇത് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇത് പറയൂല കെ എൽ പതിനെട്ട് പി പതിനാറ് പതിനാല് കെ എൽ പതിനെട്ട് ക്യൂ എഴുപത്തേഴ് പത്തൊമ്പത് രണ്ട് വണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം എന്ന് സംഘാടകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇനി ഇവിടെ അനൗൺസ് ഉണ്ടാവില്ല സഹോദരന്മാരെ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നവൻ ഒരാള് രണ്ടാള് ഒരേ സമയത്ത് ബിസിനസ് ഒരാൾക്ക് ധാരാളം പണം ഉണ്ടായി മറ്റേ ആള് നഷ്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുതലും കൂടി പോയി പോയി നമ്മള് കാണുക ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നവൻ ആരാ കച്ചവടമാണോ അല്ല കടയാണോ അല്ല ലൈസൻസ് ആണോ അല്ല അള്ളാഹു ആണ് കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് കൊടുത്തു എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാ വിഷയവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരേ സമയത്ത് ഒരു ദർശിൽ രണ്ട് മുത്തായിമ്യങ്ങൾ പോയി ചേർന്നു ഒന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി ഒന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വലിയ ആലിമായി ഈ സമൂഹത്തിന് മുഴുവനും എൽമ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും വലിയ ഉപകാരം കിട്ടുന്ന ആളാണ് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് ഏത് വിഷയവും നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് വേറെ ആരും കൊടുക്കുന്നവനില്ല നിമിത്തങ്ങളായി അള്ളാഹു തല പലതിനെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാകാത്ത കക്ഷിയാണ് ലുംറൂത് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ തീയിലിട്ട ഒരു ഭരണാധികാരിയും അവന്റെ പേരാണ് നുംറൂദ് അവനോട് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു റബ്ബി അല്ലദീ നിങ്ങൾ റബ്ബാരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഇബ്രാഹിം നബി അലിസ്ലാം പറഞ്ഞു എന്റെ റബ്ബ് ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും മരിപ്പിക്കുന്നവനുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ജീവിതത്തെ പടച്ചു കൊടുക്കുന്നവനാണ് മരണത്തെ പടച്ചു കൊടുക്കുന്നവനാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം പക്ഷെ ഈ ഹമുക്കിന് അത് മനസ്സിലായില്ല ഇവൻ കടുത്ത ധിക്കാരിയും ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ തീയിലിടാൻ ശ്രമിച്ചവരുമായ അക്രമിയുമാണ് അവന് തീരെ ബുദ്ധി ഉണ്ടായില്ല അവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ അള്ളാഹു ആണ് ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും മരിപ്പിക്കുന്നവനോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയത് മറ്റൊന്നാണ് അള്ളയാണ
ഒരു രാജാവും ഒരു പണ്ഡിതനും ഒരാളും ഇവിടെ നന്മ സൃഷ്ടിക്കുന്നവനോ തിന്മ സൃഷ്ടിക്കുന്നവനോ ഇല്ല അത് ഹാലിഖായ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേ സമയത്ത് പോലീസുകാരെ നിമിത്തമാണ് സമാധാനത്തിന് നിമിത്തമാണ് അതുകൊണ്ട് പോലീസുകാരെ പോലീസുകാരെന്ന നിലക്ക് ആദരിക്കണം കാരണം നാട്ടിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവർ എന്ന നിലക്ക് അവർക്ക് നമ്മൾ ആദരവ് നൽകണം അതുപോലെ കോടതിയെ ആദരിക്കണം കാരണം കോടതി തീരുമാനം പറയാതെ ഓരോരുത്തരും തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം തീരുമോ അപ്പൊ കോടതിയെ ആദരിക്കണം കോടതി എന്ന നിലക്ക് ആദരിക്കണം ഇതുപോലെ ബാപ്പവുമ്മ മക്കൾ ഉണ്ടാകാനും മക്കൾ വളരാനും നിമിത്തമാണ് കൊണ്ട് ബാപ്പനെയും ഉമ്മനെയും ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കണം അനുസരിക്കണം അതേ സമയത്ത് ബാപ്പക്കും മക്കും മക്കളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ടാണ് മക്കളില്ലാതെ പല ആളുകളും ഏതാ എത്രയോ കൊല്ലമായി കല്യാണം കഴിച്ച് മക്കളില്ല എന്റെ കാരണം കല്യാണം കഴിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു തേല മക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തില്ല അപ്പം ബാപ്പയും ഉമ്മയും നിമിത്തമായത് കൊണ്ട് അവരെ ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കണം അംഗീകരിക്കണം അവന്റെ മുഖം മണ്ണിൽ കുത്തിപ്പോയി അഥവാ അവൻ ഇന്ത്യനായി പോയി അവൻ ഇന്ത്യനായി പോയി അവൻ ഇന്ത്യനായി പോയി പറഞ്ഞപ്പോ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ആര് അതാ ബാപ്പയോ ഉമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ ഒരാളോ പ്രായമുണ്ടായി അവർക്ക് മക്കളുടെ സഹായവും സാന്നിധ്യവും ആവശ്യമുണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ പ്രായമായി പോയി ആ പ്രായമായ ബാപ്പയെ കിട്ടിയിട്ട് അതാ പ്രായമായ ഉമ്മയെ കിട്ടിയിട്ട് അവൻ അവര് മുഖേന സ്വർഗത്തിൽ കടന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നല്ല ചാൻസ് ആയിരുന്നു സ്വർഗത്ത് കടക്കാൻ ബാപ്പ പ്രായമുള്ള സമയത്ത് ബാപ്പാന്റെ പരിചരണത്തിന് വേണ്ടി ബാപ്പയുടെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ബാപ്പയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ബാപ്പയെ അനുസരിച്ച് അംഗീകരിച്ച് ബാപ്പയെ പരിചരിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ബാപ്പ മുഖേന സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാമായിരുന്നു ഉമ്മയെ പരിചരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അനുസരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാമായിരുന്നു ഈ ചാൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നില്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമുകൾ പറയാണ് അങ്ങനെ ധാരാളം അരീതുകളിൽ കാണാം ബാപ്പവുമേ ആദരിക്കണം കാരണം അവർ നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളാണ് മലക്കുകളെ ബഹുമാനിക്കണം മലക്കുകളെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണോ മലക്കുകൾ എത്ര ബഹുമാനിക്കണോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വലത്തോട്ട് തുപ്പാൻ പാടില്ല എന്ന് കാരണം മലക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അവന് അടുത്തും ഉണ്ടാവില്ലേ മലക്കുകൾ പക്ഷെ ബലത്തുള്ള മലക്കിന് ഒന്നുകൂടി ബഹുമാനം കൽപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇടത്തും തുപ്പാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് പിന്നെ എവിടെയാ തുപ്പ് കാലിന്റെ ചോടെ കാലിന്റെ ചോടെ മേൽപ്പോട്ടല്ല കാലിന്റെ ചോടെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുപ്പണം ഈ ഹൗദും കരയെ നോക്കെ തുപ്പുന്ന ആളുകളുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂല അങ്ങട്ട് തുപ്പൽ തന്നെയാണ് അപ്പുറത്തുള്ള ആളെ കുപ്പായത്തിലും തുണിയിലോ ഒക്കെ വെള്ളം തെറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ തുപ്പൽ തെറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാ കാര്യവും ഒമിനായ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ ചെയ്യാൻ പാടും മലക്കുകൾക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ആ മലക്കുകളെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ബഹുമാനിക്കണം മലക്കിന്റെ പേര് എഴുതിയതും കയ്യിൽ പിടിച്ച് കക്കൂസ് കയറി കൂടാ മലക്കിനോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് കാരണം മലക്കുകൾ നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളാണ് ശ്രീത്താന്മാര് തിന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളും തിന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല ഇതുപോലെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളായി വെച്ചവർ അവരെ ആദരിക്കണം അതേ തൂബാലി അബുദിൻ ഖൈറിന്റെ താക്കോലായി അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ച ചിലരുണ്ട് അവര് മുഖേന ധാരാളം ഹൈറ് കിട്ടുകയാണ് അത്തരം ആളുകൾക്ക് സർവ സന്തോഷങ്ങളും നബിതങ്ങൾ അവർ കാശം സബറിയാണ് അതേ ഹൈറിന്റെ നിമിത്തങ്ങൾ അമ്പിയാക്കൾ ഹൈറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിമിത്തങ്ങളാണ് ഔലിയാക്കൾ ഹൈറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിമിത്തങ്ങളാണ് സാലിഹീങ്ങൾ നിമിത്തങ്ങളാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി കറാമത്ത് നിമിത്തമാണ് മൊഹിജിതത്ത് നിമിത്തമാണ് ബറക്കത്ത് നിമിത്തമാണ് മഹാന്മാർ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ നിമിത്തമാണ് മഹാന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ നിമിത്തമാണ് മഹാന്മാര സദസ്സുകൾ നിമിത്തമാണ് മഹാന്മാര മക്ബറുകൾ നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തിന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളുണ്ട് 
നുഹ്രൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ തീയിലെറിഞ്ഞ ആ ദുഷ്ടൻ അയാളോട് ആക അതാ റബ്ബി അല്ലദി യുഹി വ യുമീത് എൻ്റെ റബ്ബ് ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും മരിപ്പിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവനോട് തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു അറിയോ അന ഊഹി വ ഉമീത് ഞാനും ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് അള്ള ജീവിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ അർത്ഥം അവന് മനസ്സിലായില്ല അള്ള മരിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ അർത്ഥവും മനസ്സിലായില്ല ഏതുപോലെ ഇപ്പോഴല്ലോ ഈ പുത്തനാശയക്കാര് ബദിരീങ്ങളെ കാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹുവയെ കാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരേ അർത്ഥം എന്നാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവർക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അള്ളാഹുവയെ കാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാവലിനെ പടച്ചു തരണേ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നേരെ മറിച്ച് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാവലിനെ പടച്ചു തരണേ എന്നല്ല പിന്നെ കാവലിന് നിമിത്തമായി പ്രവർത്തിക്കണേ ബദിരീങ്ങളെ കാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തലെ കാവൽ തരാൻ നിങ്ങൾ നിമിത്തമാകണേ എന്നാ അല്ലാതെ കാവലിനെ പടച്ചു തരണേ എന്നല്ല അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമാണ് പടച്ചു തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു താല പടച്ചു കൊടുക്കുന്നവനാണ് സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനാണ് അത് വേറെ ആർക്കും ഇല്ല അലാലഹുൽ ഹൽ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ വാചകം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം കാര്യമില്ല ഓരോ വാചകത്തിനും ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ അർത്ഥ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തോണ്ട് ആ പലരും സുലത്ത് ജമായത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടാണ് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഒരാള് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം ബാപ്പാനോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മക്കൾ വേണോന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അർത്ഥം തന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണോന്നാ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വന്നിട്ട് കല്യാണം നടക്കാണ്ട് നടങ്ങി മടങ്ങി പോന്നു ആദ്യകാലത്തൊക്കെ സിറാജുലിലേക്ക് നേർച്ചട്ടിൽ പെൺകുട്ടിയേക്ക് ഭർത്താവിനെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നേരെ തിരിച്ചാ നേർച്ച കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഹൈറായ ഇണകളെ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തേല തന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ആക്കേണ്ടി ഒക്കെ റബ്ബിന്റെ ഓരോ നിയന്ത്രണങ്ങളാ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ബാപ്പാനോട് എനിക്ക് മക്കൾ വേണം എന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണോന്നാ അതേ സമയത്ത് അവന്റെ സ്നേഹിതന്മാരോട് ഈ എനിക്ക് മക്കൾ വേണോന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എനിക്ക് പറ്റിയൊരു ഇണയെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണോന്നാണ് ഇനി ഒരു പണ്ഡിതനോട് എനിക്ക് മക്കൾ വേണോന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണോന്നാണ് ഇനി അതേ വ്യക്തി തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടികളൊന്നും ആകാതെ ഡോക്ടറെ എടുത്തു പോയിട്ട് എനിക്ക് മക്കൾ വേണോന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് എനിക്ക് ഈ ഡോക്ടർ മരുന്ന് തരണം ചികിത്സ വേണം എന്നാണ് എനിക്ക് മക്കൾ വേണം എന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞത് ഇനി ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് മക്കൾ വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾ കൊല്ലങ്ങളോളം കത്തറിൽ നിന്ന് പോയി പോയി ഇരിക്കരുത് നാട്ടിൽ വരണോന്നാണ് ഭാര്യയോട് മക്കൾ വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ പ്രസവിക്കാൻ നീ സന്നദ്ധമാകണം എന്നാ അതിന് മടിച്ചു കളിക്കരുത് എന്നാ അള്ളഹാനോട് മക്കൾ വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അള്ളാഹു തല മക്കളെ പടച്ചു തരണോ എന്നാ ഇത് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമാ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തോണ്ട് അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ സുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു സുന്നികൾ ചിലർ പറയും കാരണം ഇവർക്ക് അർത്ഥം തിരിയുന്നില്ല ഒരു വാചകത്തിന് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ അർത്ഥമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തോണ്ടാണ് പലരും അബദ്ധത്തിൽ പെട്ടു പോയത് അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ബദിരീങ്ങളെ കാക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അള്ളഹാനെ പോലെ ബദിരീങ്ങളാക്കിയില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കില്ല ഈ നുമ്രൂദിനെ പോലെ ആയിപ്പോയിട്ട് നുമ്രൂദ് എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് അന ഊഹിയോ ഉമീത് അല്ല ജീവിപ്പിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നുമ്രൂദ് മനസ്സിലാക്കി ആ അതെന്താ എനിക്കും കഴിയൂല മൂപ്പൻ ഒട്ടേനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാനും ജീവിപ്പിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യൂ എന്താ ചെയ്തത് അറിയോ രണ്ടു സാധുക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ഭരണാധികാരിയാണോ ഒരുത്തന്റെ തലാങ്ക് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ മരിപ്പിച്ചു എന്ന് തന്നെ വേറൊരുത്തരോട് പറഞ്ഞു നീ വെറുതെ പോയിക്കോ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ അവനെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ ഒരുത്തനൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് വിട്ട് അവനെ ഞാൻ ജീവിപ്പിച്ച് ഒരുത്തനെ ഞാൻ തല വെട്ടി അവനെ ഞാൻ മരിപ്പിച്ച് ഇതാണോ ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ജീവിപ്പിക്കും മരിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അള്ളാഹുവാണ് മരണത്തെ പടച്ചവൻ അതിന് നിമിത്തമായി പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് നുമ്രൂത് ചെയ്തത് നിമിത്തമാകാനേ മനുഷ്യന് കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് ആ ചിലരൊക്കെ മരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് തൂങ്ങാൻ പോയി പിന്നെ സുഖാനത്ത് തൂങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആരോ കണ്ട് പിന്നെ ആരെ തൂങ്ങിയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന് അല്ലേ കാരണം വിചാരിച്ചാൽ മര
സാധാരണ പോലെ സത്തദിന പ്രഭാഷണം നടത്തും പക്ഷെ പഴയ പോലെ തുടങ്ങാൻ വൈകൂല കഴിവിന്റെ പരമാവധി നേരത്തെ തുടങ്ങും കാരണം പത്ത് മണിക്ക് ഉറങ്ങണമെന്ന് ഡോക്ടർ ചീട്ടിൽ എഴുതി തന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് അധികം നീണ്ടു പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല നാദാപുരത്ത് പരിപാടിക്ക് വരണം നമ്മുടെ മുനീസക്കാവി വരുന്നുണ്ട് പാർക്കട പരിപാടി അദ്ദേഹം പറയൂ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ പാറക്കടവിലെ മീലാദ് പ്രഭാഷണം അത് വേറെ വരാനുണ്ട് അത് അതിന് മുമ്പാണ് ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു തലെല്ലാം വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകണം അതെപ്പോഴും സക്കാഫി ഏത് നവംബർ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്ന് അതിനും എല്ലാവരും വരണം വസൂദാന്റെ മധു കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വരണം അള്ളാഹു തോഫിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദും അരിബാഫിക്ക് തങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന പരിപാടിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വരണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുക ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ അപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന് മനസ്സിലായി ഇവ മൂടന ഈ നുംറൂദ് മൂടന ഇവന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല അള്ളാഹു തല ജീവിപ്പിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവൻ വിചാരിച്ചത് ഇവനെ പോലെ ഒരുത്തനം കൊന്നാളിയാ എന്റെ നീ ഞാൻ മരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയാ ഒരുത്തനോട് പോടുക എന്ന് പറയാ ആ പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറയാ അപ്പൊ ജീവിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയാ ഇതാണോ അള്ളാഹു തല ജീവിപ്പിക്കും മരിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം അള്ളാഹു തല ഹയാത്തിനെയും മൗത്തിനെയും പഠിച്ചു കൊടുക്കൂ എന്നാണ് പക്ഷെ അത് ഈ മൂടന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂല അതുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലിസ്ലാം എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ വേഗം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞു ഇന്ന അള്ളാഹു സുബാനഹു താല എന്റെ റബ്ബ് ആ റബ്ബ് സുബാനഹു താല ശംസിന സൂര്യനെ അവൻ മസിർക്കിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും അഥവാ കിഴക്ക് നിന്ന് സൂര്യനെ ഓദിപ്പിക്കും നീ ഒന്ന് പടിഞ്ഞാറെന്ന് ഓദിപ്പിച്ചിട്ട ഓദിപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരോ എന്റെ റബ്ബ് കിഴക്ക് നിന്ന് സൂര്യനെ ഓദിപ്പിക്കുന്നവനാ നീ പടിഞ്ഞാറെന്ന് ഓദിപ്പിച്ചോ എന്ന് അവിശ്വാസിയായ ചെമ്മാടിയായ അക്രമിയായ ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ ബേജാറായി പരാജയപ്പെട്ട് വിയർത്തുപോയി അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായ മാത്രമാണ് എല്ലാം പടച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഉറപ്പിച്ച് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ആ കൊടുതിക്ക് അള്ളാഹു തായാല നിമിത്തമാക്കിയ പലരുമുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ള ആളാണ് മുഹമ്മദ് അതല്ലേ നബിതങ്ങളുടെ പേര് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നബി സല്ലാഹ് അലി സ്വലം പറഞ്ഞു ഇന്നമാന കാസിമുൻ ഞാൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് അബുൽ കാസിം എന്നും പേരുണ്ട് കാസിം എന്ന മകനുമുണ്ട് നബി സല്ലാഹ് അലി സങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എല്ലാ നന്മകളും ലോകത്ത് വിതരണം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച അവിടുത്തെ നന്മ ഇവിടെ മാത്രമല്ല പാരത്രീക ലോകത്തും അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് സർവജനങ്ങളെയും രക്ഷപ്പെടുത്താനുണ്ടാകുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ പാരത്രീക ലോകത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ആദ്യമായി റക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് തങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ അംശം നബിതങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരകൾ കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ ഉണ്ട് ആ അംശത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തങ്ങന്മാർക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഇവിടെ ഇന്ന് വരാം എന്ന് ഏറ്റ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബായാർത്ഥങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജനും രണ്ടുപേരും വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു ബയാർത്ഥങ്ങൾ കർണാടകയിൽ ഇടെ ഒരു തൊട്ട് കർണാടകയിൽ പെട്ടതോ അല്ല കേരളത്തിൽ പെട്ടതോ എനിക്ക് ശരിക്കും ഉറപ്പില്ല ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വലിയ സലാത്ത് പതിരിസ് തുടങ്ങി ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ആ സലാത്തിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് ധാരാളം ഫലങ്ങൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ വലിയ പ്രശസ്തമായി അതുപോലെ തന്നെ കർണാടകയിലെ കൊടക് ജില്ലയിൽ കുഞ്ചിലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം അവിടെ നേതൃത്വം നൽകുകയും 
വലിയ സദസ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തങ്ങൾ അവരുടെ അനുജനൻ അദ്ദേഹവും ആളുകൾ പലരും വന്ന് ആചയിപ്പിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അവരുടെ പിതാവുണ്ടായിരുന്നു വലിയ കറാമത്തുള്ള ആളാണ് അവരുടെ ബാപ്പ വലിയ കറാമത്തുള്ള മഹാനായിരുന്നു അവരുടെ മുൻഗാമികളൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു സയ്യിദന്മാര് എല്ലാവരും വാസ്തവത്തിൽ ബഹുമാനമുള്ളവരാണ് അതിൽ ചിലർക്ക് അള്ളാഹു തേര ചിലർക്ക് ചില പ്രത്യേകതകൾ കൊടുക്കും അതെല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല സ്വാഭാവികമാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽഹു വലിയ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ മഹാനാണ് ബാല്യ കറാമത്തുള്ള ആളാണ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കണ്ണിന് വായിച്ചില്ലാത്ത ഒരാള് അപ്പോ അയാൾ ഇങ്ങനെ ആളുകളോടൊന്നും കിട്ടണോന്ന് ചെയ്യും ആദിക്ക ഒരാൾ പറഞ്ഞു അതാ പോകുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിൽ ബാർക്ക് എന്തോ വേണേ ഉപ്പറോട് പറഞ്ഞോളി കണ്ണിന് വായിച്ചില്ലല്ലോ ഉപ്പറ ഒരൊറ്റ വിളി എബ്രൽ മുബാറക് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ബാർക്ക് തങ്ങളെ എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടണം പറഞ്ഞപ്പോ ആ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ മേൽപ്പോട്ടേക്കൊന്ന് കണ്ണുയർത്തി താഴോട്ടേക്ക് കണ്ണ് താഴ്ത്തി അതിലിടക്ക് മനസ്സിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തി അതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടിപ്പോയി പണ്ഡിതനാണ് അതേസമയത്ത് നബി കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആളല്ല വളരെ ജോറിൽ അന്തസ്സിൽ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പോവാണ് അന്നത്തെ വലിയ അന്തസ്സുള്ള വാഹനമാണ് കുതിര ഏർ ഓരോ സമയത്തും ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമായ വാഹനങ്ങളല്ലേ നബി സല്ലാ നിങ്ങൾ സാധാരണ കുതിരപ്പുറത്ത് പോകാനുണ്ട് യുദ്ധത്തിലൊക്കെ ആവുമ്പോ അല്ലാതെ പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് പോകും ചിലപ്പോ നബി സല്ലാഹിന് ശ്രമ നിങ്ങൾ തന്നെ ചിലപ്പോ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ വാഹനമുണ്ട് കഴുതപ്പുറത്തും കയറി കൂടാന്നില്ല ഏത് വാഹനങ്ങളും ആവശ്യത്തിനല്ലേ ഉപയോഗിക്കല് എല്ലാടി എല്ലാ വാഹനവും വേണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ദുബായിലേക്ക് പോകും പ്ലെയിനിൽ പോവും പാറക്കോട്ടത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സൈക്കിൾ പോകും കോഴിക്കോട്ടേ പോകുമ്പോൾ കാറിൽ പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ അതേ സമയത്ത് ഇസ്രായേൽ മിറാജിൽ നിമിസല്ലാ നിങ്ങൾ പോയപ്പോഴോ ഏറ്റവും മുന്തിയ വാഹനം ഏറ്റവും വലിയ മുന്തിയ വാഹനം അത്രയും സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് അത്രയും കാര്യം നേടി വരേണ്ട യാത്രയാണ് അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു എനിക്ക് ചെയ്ത ചില അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ആ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഒരു പണ്ഡിതനോടും ഞാൻ അസൂയ വെച്ചിട്ടില്ല ഒരു പണ്ഡിതനെയും ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് പണ്ഡിതന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടു തരക്കാരുണ്ട് സാലിഹീങ്ങൾ ഔലിയാക്കളെ കൂട്ടത്തിലും രണ്ടു തരക്കാരുണ്ട് ഒന്നെങ്ങനെ ഒന്ന് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കഥമിലുള്ളവരാണ് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ലോകമൊട്ടാകെ അടക്കി ഭരിച്ച രാജാവാണ് വലിയ കാറ്റസിൽ നടന്ന ആളാണ് അതേ കാറ്റ് തന്നെ വാഹനമായി ഉപയോഗിച്ച ആളാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ജിന്നുകളും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഒക്കെ അധീനപ്പെട്ട ആളാണ് വലിയ സ്റ്റാറ്റസിൽ ജീവിച്ച നബിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുള്ളാഹി സുലൈമാഹുവിന്റെ റസൂലുകൾ റുസലീകളിൽ പെട്ട ആളാണ് അതേ സമയത്ത് വേറെ ചില നബിമാരോ അവർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിട്ടില്ല അധികാരമുള്ള നബിമാര് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അധിക അധികാരമില്ലാത്തവരാണ് പലരും പലരും അധികാരമില്ലാത്തവരാണ് പലരും പണം കൂടുതൽ ഇല്ലാത്തവരാണ് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവരാണ് അപ്പൊ അമ്പിയാക്കളിൽ ചിലർ സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ പോലുള്ളവരുണ്ട് വേറെ ചിലർ വളരെ പാവപ്പെട്ടവരായി ജീവിച്ചവരുമുണ്ട് അമ്പിയാക്കളുടെ കഥമിലാണ് അമ്പിയാക്കളുടെ അതേ റൂട്ടിലാണ് അമ്മോഹിന്റെ ഔലിയാക്കളും സാലിഹികളും മേലിമീങ്ങളും അവരിൽ ചിലർ നല്ല സ്റ്റാറ്റസിൽ മുന്തിയ വാഹനത്തിൽ പോകുന്നവരുണ്ടാകാം നല്ല ബിൽഡിംഗ് എടുത്ത് ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ കൂടുന്നവരുണ്ടാകാം നല്ല ഉയർന്ന വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം മറ്റ് ചിലർ ചെറിയ ചെറ്റ കുടിലും കട്ടപ്പുരയിലും ചിലപ്പോൾ നടന്നും പോകുന്നവരുണ്ടാകാം 
ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരെ കേൾത്തരുതിയത് പോലെ അംബിയ മുറുസലീങ്ങളിൽ സുലൈമാ നബി വലിയ സ്റ്റാറ്റസിൽ പോയ ഭരണാധികാരിയായ ലോകമൊട്ടാകെ അടക്കി ഭരിച്ച് കുലുക്കിയ ആളാണ് എന്തിനധികം പറയണം കുറേ പൊന്നിന്റെ കട്ടികൾ കൊടുത്ത ചബിൽ കീസി രാജ്ഞിയോട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നതൊക്കെ എനിക്കല്ല തന്നതിന്റെ മുമ്പിൽ വളരെ തുച്ഛമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വലിയ സ്വർണ്ണക്കട്ടികൾ തിരിച്ചയച്ച ആളാണ് സുലൈമാ നബി അലൈഹി സലാം ആ സുലൈമാ നബിയെയും ബഹുമാനിക്കണം അംഗീകരിക്കണം സ്നേഹിക്കണം അതേ സമയത്ത് പ്രയാസം അനുഭവിച്ച ധാരാളം നബിമാരുണ്ട് അവരെയും ബഹുമാനിക്കണം ഇതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ രണ്ട് തരക്കാരുണ്ട് രണ്ട് തരക്കാരെയും ഒരുപോലെ ബഹുമാനിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു തൗഫീഖ് ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കെന്റെ റബ്ബ് തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കെന്റെ റബ്ബ് തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി റതിയല്ലാഹു എന്നു മദീനയിൽ മാലിക് ഇമാം റതിയല്ലാഹുന്റെ ദർസിൽ പഠിച്ച മുതാല്യമാണ് ആ മദീനയിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇറാഖിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ അവിടെ അതാ ഇമാം അബൂ ഹനീഫ് റതിയല്ലാഹുന്റെ ശിഷ്യനായ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ ആ അബൂ മുഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹു ആണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പണക്കാരനാണ് ആ പണ്ഡിതൻ ധാരാളം പണങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഷാഫിമാമ് തങ്ങൾ അങ്ങ് കരഞ്ഞുപോയി കാരണം എന്റെ ഉസ്താദ് മദീനയിൽ വളരെ ഞെരിക്കത്തിലാണല്ലോ ഈ പണ്ഡിതൻ വലിയ സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രതയിലാണല്ലോ അപ്പോഴാ പണ്ഡിതൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇമാം ഷാഫി എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ സ്വത്തുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഒരു ഹറാവുമില്ല എന്നോട് പടച്ചവൻ ജക്കാത്ത് വാങ്ങുന്ന അഥവാ ജക്കാത്ത് നിർബന്ധമാക്കിയ സ്വത്തുക്കൾ അള്ള ഹറാമില് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പറയൂലല്ലോ എനിക്ക് അള്ള ഹലാലാക്കി തന്ന സ്വത്തുക്കളാണ് ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾ എനിക്ക് എന്നെ ആദരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് തന്നതാണ് ഞാനതിന്റെ പിന്നാലെ പോയതല്ല അതൊക്കെ ഹലാലാണ് വേണമെങ്കിൽ പകുതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കാം ഷാഫി മാം ഋതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട ആ ഇമാം ഷാഫി ഋതിയല്ലോ എന്ന് കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഇറാത്തിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോ നേരത്തെ പോകുമ്പോൾ വളരെ സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഉസ്താദായിരുന്ന ും ധാരാളം പണം കൂമ്പാരം കൂടിയിരിക്കുകയാണ് വലിയ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓ ഇമാം ഷാഫി ഞാൻ എന്റെ പഴയ നിലപാടിൽ നിന്നൊരു മാറ്റവുമില്ല ഞാൻ എന്റെ പഴയ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് തന്നതാണ് അതിൽ ഹറാമായ ഇല്ല ഞാൻ ആ മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഹലാലായ ഹതിയകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ചു തരുമ്പോ അത് മടക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ഈ സംഭവവും ഇമാം അബ്ദുൽ ഹാബിഷാൻ പറയുകയാണ് ഓ മുങ്ങിനീങ്ങളെ നമ്മൾ നല്ല ബോധമുള്ളവരാകണം നമ്മുടെ നാവോ നമ്മുടെ പെന്നോ നമ്മുടെ ടെലിഫോണോ നമ്മുടെ വാട്സപ്പോ ഒന്നും ഒരു പണ്ഡിതനെതിരെയും അതുപോലെ ഒരു മഹാനെതിരെയും ചലിച്ചു പോകും നമ്മൾ ആഹ്റത്തിൽ വെച്ച് കുടുങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ റബ്ബ് തന്ന ഓരോ അവയവങ്ങളും റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ചെലവഴിച്ചോളണം അള്ളാഹു തേര പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്പിയാക്കൾക്ക് പലർക്കും അധികാരമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ചിലർക്കൊരു തോന്നലുണ്ട് അധികാരമില്ലെങ്കിൽ ദീനുണ്ടാവില്ല എന്ന് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരെ തീവ്രവാദത്തിലേക്കും ഭീകരവാദത്തിലേക്കും ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്നവരുണ്ട് ആ വാദമേ ശരിയല്ല ലോകത്ത് അള്ളാഹു തേല ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമു മുതൽക്ക് ലോകത്ത് പടി അതാ പറഞ്ഞേച്ച അമ്പിയാക്കളിൽ ഏകദേശ നബിമാരും അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരധികാരമില്ലാത്തവരായിരുന്നു അധികാരമില്ല ഞാൻ ദീനുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ആ അമ്പിയാക്കൾക്ക് ദീനുണ്ടായില്ലെന്ന് കരുതുന്നത് ശരിയല്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് സിറാജുൽ ഹുദയിൽ ജലാലൈനി ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 
മുത്തലിമീങ്ങൾക്ക് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ ഓദിക്കൊടുത്ത ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അതിനെന്ത് വേണം എന്ത് വേണം അതാ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം മലീക്കൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു രാജാവിനെ നിങ്ങൾ നിയോഗിച്ചു തരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു രാജാവിനെ നിയോഗിച്ചു തരണം ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യും യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിൽ നടത്തുന്നതിനാണ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാൾ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് യുദ്ധം തുടങ്ങലല്ല അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധമില്ല ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബുഹാരി സഹീൽ ബുഹാരി ബാബു ഭരണാധികാരിയുടെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സായുധ പോരാട്ടം അല്ലാതെ കുറെ ആൾ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി തീവ്രവാദികളാകുക അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലില്ല ഭരണാധികാരിയുടെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാര് അപ്പൊ ഒരു ഭരണാധികാരി വേണം ഞങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എന്നാണ് സിംബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് അനുയായികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു നല്ല രസമുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞു ആ നബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യുദ്ധം ഹറാമാക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധാക്കിയ ചെലപ്പങ്ങളായിരുന്നു പോയില്ല എന്ന് വരും അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാനും അനുവദിച്ചില്ല വീട്ടിൽ കിടക്കാനും നമസ്സില്ല നമ്മളെ മക്കളെ കൂടെ ജീവിക്കാനും അനുവദിച്ചില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു യാതൊരു തടസ്സവും ഞങ്ങൾ റെഡി ആയിരിക്കും അവസാനം ആ നബി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെലര് വലിയ ഉഷാറായിട്ട് ചിലപ്പം കേട്ട് രംഗത്ത് ഒരു ആവേശം കേട്ട് മൂന്തിയിട്ട് ആവേശം കേട്ടാ കണ്ടാ തോന്നും ഇയാൾ സജീവായിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെ ഒരു പണി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താലോ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ കുറെ ആളുകളില്ലേ അപ്പൊ ആവേശം കേട്ട് തുള്ളുന്ന ആൾക്കാരും അവസാനം ആ മഹാനായ നബി പറഞ്ഞു കുറാൻ പറയാഹും നിങ്ങൾക്ക് ഭരണാധികാരിയായി താലൂത്തിനെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു നല്ല പാഠമുണ്ട് എന്താ പാഠോ ഒരു രാ ഒരു ഒരു രാജാവിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആരോടാ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ നബീനോട് ആരാ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് അള്ള അങ്ങനല്ലേ അള്ള പറഞ്ഞത് ചോദിക്കുന്നത് <laughs> അപ്പൊ അത് അമ്പിയാക്കൾ സാലിഹികളോട് മുമ്പേ സമീപിച്ചു വരുന്ന ഒരു സമീപന രീതിയാണത് അവരോട് ചോദിക്കുക അല്ല തരിക അങ്ങനെ ധാരാളം കുറഞ്ഞു കാണും അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു രാജാവിനെ ആക്കി തരണം അപ്പൊ മൂപ്പര മറുപടി നബിന്റെ മറുപടി അള്ളാഹ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചു വന്നു കാരണം അള്ളാന്റെ നബീനോട് ചോദിക്കുന്ന അള്ള കൊടുക്കാനാണ് അള്ളാക്കറിയാ മുജാഹിദിങ്ങൾക്ക് ആ മനസ്സിലാത്തത് അള്ളാക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്റെ നബീനോട് ചോദിക്കുന്ന ഞാൻ കൊടുക്കാനാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ മൂസാരി ബലി സ്ലാമൻ വെള്ളത്തിൽ തേടിയില്ലേ അനുയായികൾ കുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അനുയായികൾ മൂസാരബിയോട് വെള്ളത്തിൽ തേടി അപ്പൊ അള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു അനുകൊണ്ട് പാറ കടിച്ചിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കൂ മൂസാനബിയെ കൊടുക്കുന്നത് അല്ല ചോദിച്ചു മൂസാനബി ഇതുപോലെ ഓരോന്നും അപ്പൊ അമ്പിയാക്കളോട് ഔരിയാക്കളോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അള്ളാഹു തേര നിങ്ങൾക്ക് താലൂത്തിനെ രാജാവാക്കി തന്നു അപ്പ ഇവര് ഇവരെ വകയിൽ ഒരു ഇഷ്കാരം അയാൾക്ക് എങ്ങനെ അധികാരം ഉണ്ടാവുക ഞങ്ങളല്ലേ അധികാരത്തിന് അർഹൻ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ തോന്നൽ അല്ലേ ജനറൽ ബോഡി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്കും ഞാനാ പ്രസിഡന്റ് ആണ്ട് വേറൊരുത്തർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനാ കജാജി ആണ്ട് അങ്ങനെ പലപ്പോഴും പല തോന്നലും ഉണ്ടാവും ഇവരെ തോന്നൽ അങ്ങനെ അയാൾക്കെങ്ങനെയാകുക അയാൾക്ക് എങ്ങനെ അധികാരം ഉണ്ടാകുക എന്ത് ഞങ്ങൾക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ അധികാരത്തിന് അർഹതയുള്ളത് അയാൾ ഒരു വലിയ പണക്കാരനുമല്ലല്ലോ വലിയ പൈസക്കാരനാണ് പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് അതുമില്ല ഏ പിന്നെ അയാൾ എങ്ങനെ ഭരണാധികാരിയാകുക അപ്പൊ അള്ളാഹു തേലാന്റെ പക്ഷത്തു നിന്നുള്ള മറുപടി ആ നബി പറയാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളുടെ നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുത്തു 
വസാദഹു ബസ്തതം ഫിൽ ഇൽമി വൽ ജിസ്മ് അദ്ദേഹത്തിന് അതാ പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ഗുണം വസ്തതം ഫിൽ ഇൽമി വൽ ജിസ്മ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല വിശാലമായ പാണ്ഡിത്യമുണ്ട് വിവരമുള്ളവരല്ലേ നേതാവാകേണ്ടത് അദ്ദേഹം വിശാലമായ വിവരമുള്ള ആളാണ് വൽജിസും നല്ല ശാരീരികമായ ശേഷിയുമുണ്ട് ആകാരമുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ശരീരത്തിന് നല്ല ശേഷിയുണ്ട് അങ്ങനെ ശാരീരിക ശേഷിയുണ്ട് നല്ല വിവരവുമുണ്ട് എന്ന് ആ നബി പറയുന്നു എന്നിട്ടുടനെ പറയുന്നു വാഹുയുദ്ധീമുൽ കഹു അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് അവൻ അധികാരം കൊടുക്കും അവൻ ധാരാളം അറിയുന്നവനും വിശാലമായി കൊടുക്കുന്നവനുമാണ് അപ്പോ അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അവർക്കങ്ങ് മതിയാവൂല അപ്പൊ ആ നബി പറയാണ് അയാളാണ് നേതാവ് എന്നതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു തെളിവ് എന്താണ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരുടെ നബി അവരോട് പറഞ്ഞു ഇന്നായത്ത മുൽക്കിഹി അവരാവശ്യപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ നേതാവാണ് ഭരണാധികാരിയാണ് എന്നതിനൊരു തെളിവ് വേണം ആ നബിയോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ ആ നബി പറയാണ് അദ്ദേഹമാണ് നേതാവ് എന്നതിന് തെളിവ് ഇന്നായത്ത മുൽക്കിഹി അങ്ങേറ്റിയേക്കും ഉത്താബൂത്തു ഒരു പെട്ടിപരവാണ് ഒരു പെട്ടിപരലാണ് ആ പെട്ടിയുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് മനസ്സമാധാനമുണ്ട് ഒരു പെട്ടി വരുന്നു ആ പെട്ടിയിൽ മനസ്സമാധാനമുണ്ട് മനസ്സമാധാനം ഒരു വലിയ വിഷയമാ ഈ സദസ് കുറെ കുപ്പി വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നു ആ വെള്ളം കൊണ്ട് സമാധാനം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ ഈ പെട്ടിക്ക് സമാധാനത്തിന് എന്താ വഴി ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ആ പെട്ടിയിൽ നിങ്ങളെ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള സമാധാനമുണ്ട് എങ്ങനെ സമാധാനം ആ പെട്ടി മുന്നിൽ വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്താൽ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കും ആ പെട്ടി ഉണ്ടായാൽ മനസ്സിന് നല്ല കരുത്ത് കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു പെട്ടി വരവാണ് ഖുറാൻ പറയാ ആ പെട്ടി എങ്ങനെയാ അതിലുള്ളത് ഒന്ന് സമാധാനം അവരുടെ തിരുശേഷിപ്പികൾ ഉണ്ട് അതില് അലൈസ്ലാബിന്റെയും മൂസാ നബി അലൈസ്ലാബിന്റെയും ചെരിപ്പിന്റെ കഷ്ണമുണ്ട് അതില് അതുപോലെ തന്നെ ചില തകിടകൾ ഉണ്ട് അതില് മുസാലബി അലൈസ്ലാബിന്റെ തൗറാത്തിലെ ആയത്തുകൾ എഴുതിയ തകിടകൾ ഉണ്ട് അതില് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരെഴുതിയ തകിടകൾ ഉണ്ട് അതില് അതുപോലെ തന്നെ മുസാലബി അലൈസ്ലാബിന്റെ വഴിയുടെ കഷ്ണമുണ്ട് ആ പെട്ടിയില് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ ഉണ്ട് അതില് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെട്ടിയാണത് മഹാന്മാര് തൊട്ട സാധനങ്ങൾക്ക് പറക്കത്തുണ്ട് മഹാന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിൽ മനസ്സമാധാനമുണ്ട് ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണല്ലോ ഖുർആൻ പറയാണ് തിരുശേഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടതിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഈ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അതാ വായുവിലൂടെ മലക്കുകൾ ആ പെട്ടിയും ചുമന്ന് വരികയാണ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളെ കാണുന്നില്ല പെട്ടി ഇങ്ങനെ വരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇതിങ്ങനെ കാണുന്നു ആ പെട്ടി നേരെ വന്നിട്ട് അതാ മഹാനായ താലൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ഭരണാധികാരിയുടെ 
മടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു ഇന്ന ഫീതാലിക്കല ആയത്തല്ലക്കും ഇങ്കൊന്തും മോമിനി നിങ്ങൾ മുനാഫത്തികളാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പുത്തനാശയക്കാരാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ല പറയുന്ന ഇങ്കൊന്തും മോമിനി നിങ്ങൾ ഈമാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ ധാരാളം വലിയ തെളിവുകളുണ്ട് വല്ല തെളിവുണ്ടതില് മഹാന്മാര് ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾക്ക് ബറക്കത്ത് ആ വസ്തു ഇട്ട പെട്ടിക്ക് മനസമാധാനം അത് ചുമന്നാൽ മനസമാധാനം അത് ചുമക്കുന്നതിന് മലക്കുകൾക്ക് യാതൊരു മടിയും ഉണ്ടായില്ല അവര് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് താലൂത്തിന്റെ മടിയില് ധാരാളം രോഗികൾ ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവര് ധാരാളം പ്രയാസമുള്ളവര് ഇത്തരം സദസ്സുകളിൽ വരും അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ആയത്ത് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു സാധാരണ ഇന്ന് പറയാറില്ല എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്തുകളാണ് ഞങ്ങളിൽ ആരെന്ത് രോഗമുള്ളവരുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആരെന്ത് രോഗമുള്ളവരുണ്ടോ അവരെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീശി പതൽകണേ അള്ളാ രോഗത്തിന് ശമനം കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് നീയാട് മന്ത്രവും അതുപോലെ തന്നെ സദസ്സും ദിക്കറും സലാത്തും ദുആയും ഖുർആാനോത്തും അതാ സാലിഹികളും സയ്യിദന്മാരും അമ്പിയാക്കളും മലക്കുകളും ഒക്കെ നിമിത്തങ്ങളാട് രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്ന റബ്ബ് നീയാട് ഈ സദസ്സിൽ ആരെന്ത് രോഗം അതെ അത് മാറണമെന്നോ ഏത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നോ ഉദ്ദേശിച്ച് വന്നവരുണ്ടോ നീ അവരെ ഉദ്ദേശം പൂർത്തീകരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളത് ആ കിതാബത്ത് തരണേ അള്ളാ ഇരുന്നോളി പരീക്ഷണം അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം പലർക്കും ഉണ്ടാവും വലിയ പരീക്ഷണം ഉണ്ടാവും പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കണം ആ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നല്ല മനക്കരുത്ത് വേണം പതറിപ്പോകാൻ പാടില്ല നല്ല മനക്കരുത്ത് നല്ല മനക്കരുത്തോടുകൂടി കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യാം ചികിത്സിക്കാൻ പറഞ്ഞ ചികിത്സിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആാനോദി മന്ത്രിക്കുക ദിക്രു അലി മന്ത്രിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യും പതറിപ്പോകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു തേല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വഴിയും സ്വീകരിക്കരുത് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹിന് പുരയിൽ വന്ന് പുരയിൽ വന്നൊക്കെ ഭാര്യന്റെ കഴുത്തിലൊരു നൂല് ഇതെന്താ ഒരു നൂല് ആ മന്ത്രിച്ചു കെട്ടിയതാ ആര് മന്ത്രിച്ചത് യഹൂദി മന്ത്രിച്ചു ഹാ മൂമിനും അല്ല മുത്തക്കിയും അല്ല തങ്ങളും അല്ല മൊയിലാരും അല്ല യഹൂദി മന്ദിരിച്ചത് ജൂതം മന്ദിരിച്ചത് അതെന്തേ എന്റെ തലവേദന തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദിന്റെ അടുത്ത് നൂല് വന്നിരിക്കാൻ കൊടുത്ത യഹൂദി നൂല് വന്ദിച്ചു കൊടുത്ത അത് കെട്ടിയ തലവേദന മാറും അബ്ദുല്ലാഹിബ് മസൂദ് റതി അള്ളാഹുനെ നേറ്റ് പോയിട്ട് ഭാര്യന്റെ കഴുത്ത് നിന്ന് ആ നൂല് വലിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വലിച്ചൊരേറു കൊടുത്തു അബ്ദുല്ലാന്റെ കുടുംബത്തിന് ശിർക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാരണം ഈ യഹൂദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് മക്കളുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാ അതുകൊണ്ട് അത് പൊട്ടിച്ചെറു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞാൻ പറ്റുമോ എനക്കത് കെട്ടിയാൽ തലവേദന മാറലുണ്ട് എന്റെ തലവേദന മാറലുണ്ട് സൂറുല്ലാഹു പറഞ്ഞു തലവേദന മാറുമ്പോഴേക്ക് അത് നല്ലതാന്ന് വിചാരിക്കല ഏ ഫലം കാണും നോക്ക നല്ലതാന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല ഏ അത് തലവേ ആ നിന്റെ തലവേദന ശൈത്താൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുത്താണ് ആ ശൈത്താന്റെ സേവ ഉള്ളവരാണ് ഈ യഹൂദി അവൻ മന്ത്രിച്ചാൽ ഓനും ആ ശൈത്താൻ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ കുറച്ചു നേരം ഈ ശൈത്താൻ കുറച്ചു നേരം തെക്കും ഉണ്ടാണ്ട് പോകും അത് ഇവനെ വീട്ടിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ലോകക്കാർ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരം അടങ്ങി കുലേതൊരു മനുഷ്യനും കുറച്ച് കുറച്ച് അവധിയൊക്കെ കൊടുക്കൂല കട കിട്ടാനുള്ള എനിക്കൊക്കെ അതുപോലെ കുറച്ച് ഇവൻ കറിക്കും പിന്നെ ഈ ശൈത്താൻ കുത്തു കൊടുക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ഈ നൂല് കൊടുത്തേക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ഓനുള്ള സേവ അനുസരിച്ച് കുറച്ചു നേരം മാറിയേക്കും അതുകൊണ്ട് കേട്ടാൻ പറ്റൂല സുഹാറല്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് 
നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മന്ത്രിച്ച മന്ത്രം ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരാം അതങ്ങ് മന്ത്രിച്ചാ പോരെ മന്ത്രിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം സ്ത്രീകളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാ ഏ മന്ത്രമൊന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് പാഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല മന്ത്രമൊന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ഓടി പോകാൻ പാടില്ല ആരാണ് മന്ത്രിക്കുന്നത് എന്താ മന്ത്രിക്കുന്നത് എന്താ ഹാരി നോക്കണം എന്റെ അടുത്തൊരു കമ്മിറ്റിക്കാർ വന്നു സ്വബൈന്റെ സമയത്താവുന്ന എനിക്കിപ്പോ ഓർമ്മയുണ്ട് വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു അറിയോ ഒരു മൊയിലിയാര് മന്ത്രിക്കുന്നു മൊയിലിയാർ എന്ന് പേരുള്ളൊരാൾ ആ മൊയിലിയാര് മന്ത്രിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ മന്ത്രിക്കുന്നത് യുവതിയായ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിൽ തടങ്ങിയിട്ടാ മന്ത്രിക്കുന്നു അങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ രണ്ട് മുട്ട കൊടുത്തിട്ട് ഈ മൊയിലിയാര് ഈ പൊരക്കാരനോട് പറയാ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അടുപ്പിലിടണോ അടുപ്പിലിടാൻ പോയ സമയത്ത് ഭാര്യനോട് എന്താ പറയുന്നത് മന്ത്രിക്കൽ ഇങ്ങനെ തടിയാ പോരാ കുപ്പായത്തിന്റെ ഉള്ളു കൂടി തടകണോ ഞങ്ങൾ അയാളെ പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു അതെ പക്ഷെ നാട്ടുകാർക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞൂടാ നാട്ടുകാർക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞൂടാത്തോടെ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും വന്നിപ്പോ കമ്മിറ്റിക്കാരായ ഞങ്ങളെ കൊള്ള കുൽമാലാക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് തോഫിക്കുണ്ട പല്ലിണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചു ഞാനായത് കൊണ്ട് ഞാനല്ല വേറെ ആൾക്കൊണ്ട് സഹായം സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഞാനായത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനായിക്കോളു നിങ്ങൾ പോയിക്കോളിയും തൽക്കാലം അവരെ വിട്ടു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയാ പറ്റൂല സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു ചികിത്സയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ചെയ്യുന്നവന്റെ അടുക്ക പോകാൻ പാടില്ല അത്തരം ആളുകളുമായി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അള്ളാഹു ആണ് രോഗം ചൂടുന്ന ആദ്യം ഉറപ്പിക്കണം മറ്റുള്ള നിമിത്തങ്ങളെല്ലാം കാരണങ്ങളാ കാരണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കാര്യം നടക്കൂല അള്ളാഹു തയ്യാറാക്ക് കാരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മളോട് കാരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെടുക ആ കാരണങ്ങൾ അള്ളാഹ് അനുവദിച്ചതായിരിക്കണം അതാണ് അബ്ദുല്ലാഹി മസൂദ് റതി അള്ളാഹു എന്നു നൂല് പെട്ടിച്ച് ഒരു കേറ് കൊടുത്തത് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കും രോഗം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും ചിലപ്പോ അള്ളാഹു താര ചിലപ്പോ ഞെരിക്കം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും കടം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും പതിവി പോകാൻ പാടില്ല സുബാനുള്ള ഈ അടുത്ത് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് തൂങ്ങി മരിച്ചു വിദേശത്ത് നിന്നാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത് കാരണം കടമാണ് എനിക്കറിയാം കടം കൊണ്ടാ മരിച്ചത് പതറാൻ പാടില്ല കടം വിട്ടാനുള്ളവൻ കടം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചേ വാങ്ങാവൂ അതൊരു വിഷയമാണ് അഥവാ കടം വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുക്കാത്തതെങ്കിൽ കടം കൊടുത്തവൻ കാത്തിരിക്കണമെന്നാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നത് കഴിവ് വരുന്നത് വരെ കടം കൊടുത്തവൻ കാത്തിരുന്നോളണം ഇനി അവൻ കാത്തിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളെ സ്വന്തം ശരീരം നശിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് അവന്റെ കടം വീടൂലല്ലോ സ്വന്തം ശരീരം അന്ന് കൊന്നു കളഞ്ഞാൽ ഈ ഡെഡ് ബോഡി പണയം വെച്ച പൈസ കിട്ടുവോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്റെ കടം വീട്ടാൻ ഈ മരണം കൊണ്ട് കഴിയൂലല്ലോ അതേ സമയത്ത് കടം കൊടുക്കാനുള്ളതിന്റെ പുറമേ കടം കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാവുക എന്നത് വലിയൊരു സംഗതിയാണ് ലഭിതങ്ങൾ കടം കൊടുക്കാനുള്ളവന് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ മാറി നിന്നിട്ടുണ്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ മാറി നിന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് എന്നിട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടം വീട്ടിയാലേ തങ്ങൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിലോ വീട്ടാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വീട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ലഭിതങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിസ്കരിച്ചോളൂ എന്തിനാണത് കടത്തോടെ മരിച്ചു പോകൽ അത്രയും ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ പിൽക്കാലത്ത് ലഭിതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുസ്ബാനാല സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രതയും ശേഷിയും കൊടുത്തപ്പോ അതാ അവിടുത്തെ പൊതു ഫണ്ടിൽ ധാരാളം പണം വന്നപ്പോ കടമുള്ളവരുടെ കടം അവിടുന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് വീട്ടിയിട്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കലാണ് കടത്തോടെ മരിക്കുക എന്നത് വലിയ പ്രശ്നം തന്നെ അള്ളാഹുവെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കടവും ഒരു കടപ്പാടും വിട്ടാൻ ബാക്കിയില്ലാതെ മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ എന്നാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിച്ചവന് ലഭിതങ്ങൾ മയ്യി തിരസ്കരിക്കാതെ മാറി നിന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിക്കുന്നത് അത്രയും ദുഷിച്ചതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ പടച്ചവന്റെ പരീക്ഷ ചിലപ്പോൾ പണം സാമ്പത്തിക പരീക്ഷയായിരിക്കും ആ പരീക്ഷ നടന്നാൽ അതിന്റെ പേരിൽ കയറെടുത്തു തൂങ്ങിക്കൂടാ വണ്ടിക്ക് തലവെച്ചുകൂടാ ഓ സഹോദരിമാരെ ഭർത്താവിന്റെ ഒരു വാക്ക് 
മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതായാൽ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയുടെ വാക്ക് വേദനിപ്പിക്കുന്നതായാൽ അല്ല കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ വാക്ക് വേദനിപ്പിക്കുന്നതായാൽ അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി മരിച്ചുകൂടാ മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നത്തിൽ കാലകാലം നരകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള റൂട്ട് തുറക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് അത് ഹലാലാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാണെങ്കിൽ അവൻ ഒരു നെബിന്റെ സഫായത്ത് കൊണ്ടും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല തന്നെ തെറ്റിപ്പോയി വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണണം പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോ പതറിപ്പോകാൻ പാടില്ല മറ്റൊന്ന് രോഗം കൊണ്ട് പരീക്ഷ പല പരീക്ഷണങ്ങളും അല്ല നടത്തും പരീക്ഷയാണ് വല്ലാത്തൊരു ദുന്യാവൂത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നല്ല പ്രവൃത്തി ആരാണ് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാ എല്ലാരെ കയ്യിലില്ലേ ഏത് നല്ല സൗകര്യമുള്ള ഫോണ് അതില് സൗകര്യമില്ലേ വാട്സപ്പ് സൗകര്യമുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് സൗകര്യമുണ്ട് പരീക്ഷ പരീക്ഷണാണ് ഇതിൽ നീ ഹലാലായത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഹലാലായതേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ പരീക്ഷണ ഓക്കെ എല്ലാ സംഗതികളും പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിച്ചാൽ സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടോ താലൂത്തിന്റെ കൂടെ സൈന്യം യുദ്ധത്തിന് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്കല്ല ഒരു വലിയ പരീക്ഷണം തരുന്നു എന്താ തരി പരീക്ഷ ഒരു വലിയ നദിയാണ് നല്ല ഒരു പുഴ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമുള്ള പുഴ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ദാഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നന്നായിട്ട് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് സൈന്യത്തിന് അപ്പോഴാ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ അല്ലൊരു വലിയ പരീക്ഷ പരീക്ഷിക്കും നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമുള്ളൊരു നദി കടന്നു പോകണം നിങ്ങള് അവിടുന്ന നല്ല ശുദ്ധ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുന്നവൻ എന്നിൽ പെട്ടവനല്ല വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുന്നവൻ എന്നിൽ പെട്ടവനല്ല ഒരൊറ്റ കോരല് മാത്രം എടുത്ത് കോരി കുടിക്കുന്നവന് കുഴപ്പമില്ല അവൻ എന്റെ വിഭാഗം എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതാണ് അല്ലാത്തവൻ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവനല്ല ഒറ്റ കോരല് കുടിക്കുക അതിനപ്പുറം കുടിക്കാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല വെള്ളം പക്ഷെ ഒറ്റ കോരല് മാത്രം ആ പോയ കക്ഷികൾ സൈന്യത്തിലുള്ള കക്ഷികൾ ഏകദേശം ആളുകളും ധാരാളം കുടിച്ചു ഇല്ലാ കലീലം മിൻഹോം കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രമേ ഒറ്റ കോരല് കുടിച്ചവരുള്ളൂ ഏകദേശം ആളുകളും ധാരാളം കുടിച്ചു ആ പരീക്ഷണത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ഈ താലൂത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചില്ല താലൂത്തിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇൽമുള്ള നേതാവാണ് അലിമീങ്ങളെ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ് ഇൽമുള്ളവര് പറയുന്നത് കേൾക്കേണ്ടതാണ് അതുണ്ടായില്ല ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അതാ ആ പണ്ഡിതന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നില്ല അവര് ധാരാളം കുടിച്ചു കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രം അവർ ഒരു കോരല് മാത്രം കുടിച്ചു പുഴകടന്നും എത്തിയപ്പോ ഈ കക്ഷികൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ച കക്ഷികളുണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു അപ്പുറത്തുള്ള ജാലൂത്തും സൈന്യവുമാണ് അവരെ നേരിടാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയൂല ഈ വെള്ളം ധാരാളമായി കുടിച്ചവര് മുഴുവനും വീരുക്കളായി പോയി അവർക്ക് ആ സൽക്കർമ്മത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല അവരുടെ നാട് സ്വതന്ത്രമാക്കി എടുക്കാനുള്ള ആ വലിയ സമരം രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം അതിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ അവർക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല 
അതേ സമയത്ത് ആ മഹാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കോരല് മാത്രം എടുത്ത് കുടിച്ച കുറഞ്ഞ തുച്ഛമായ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ തുച്ഛമായ ആളുകൾ അങ്ങ് പറയാണ് സദസ്സിലേക്ക് സയ്യിദവർകൾ വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വല്ലാഹിൽ ഹംദ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahi Alhamd Allah is the only one It is the only one ബായാർത്ഥങ്ങളുടെ അനുജൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുഞ്ചിലും തങ്ങൾ അവറുകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ദാക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാളെ അള്ളാഹു തല അവർക്കും നമുക്കുമൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തൗഫിയക്കും ഹിമ്മത്തും തക്കവയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തീർമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ധാരാളം കുടിച്ചവരുണ്ട് ആ നേതാവിന്റെ പണ്ഡിതന്റെ വാക്ക് സ്വീകരിക്കാതെ കുടിച്ചവർ അവർക്ക് ഭീരുക്കളായി പോയി ശാരീരിക ശേഷി അവർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി അതേസമയം ആ മഹാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ഒരു കോരൽ മാത്രം കുടിച്ച തുച്ഛമായ ആളുകൾ അള്ളാഹു പറയാണ് അള്ളാഹിനെ കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ആ തുച്ഛമായ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ അവര് ഭൂരിപക്ഷം ഒന്നുമില്ല കുറഞ്ഞ ആളുകൾ അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവോടുകൂടി ലോകത്ത് എന്തും നടക്കുന്നത് റബ്ബിന്റെ ഉത്തരവ് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവ് എന്താണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ഉത്തരവില്ലാത്ത ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കൂല ഒരു സ്ഥലത്തും നടക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അവന്റെ ഉദ്ദേശപ്രകാരം അവന്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ എത്ര ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷങ്ങളെ വിജയിച്ചവരുണ്ട് എന്ന് ഈ ഉറച്ചോടെ വന്ന ചുരുങ്ങിയ കക്ഷികൾ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അവര് പറയുന്നു അള്ളാഹു തേല ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹു ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഏത് പരീക്ഷണം വന്നാലും ക്ഷമിക്കണം ഏത് വേദന വന്നാലും ക്ഷമിക്കണം ഏത് കിഡ്നിക്കോ ഹാർട്ടിനോ കരലിനോ തലച്ചോറിനോ എല്ലിനോ പല്ലിനോ തോലിനോ മാംസത്തിനോ ശരീരത്തിലെ ദവയവങ്ങൾക്കോ എന്ത് രോഗം വന്നാലും ക്ഷമിക്കണം ഏത് ഞെരിക്കം വന്നാലും ക്ഷമിക്കണം അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണെന്നും അവന്റെ തീരുമാനം അവൻ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഞാനത് ക്ഷമയോടെ മനക്കരുത്തോടെ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിക്രും ജല്ലി സലാത്തും ജല്ലി ഖുർആാനോദി ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് എന്റെ ആക്കിവത്ത് നന്നാക്കി തരാൻ എനിക്ക് ഈ ലോകത്തല്ലേ രോഗം സ്വർഗത്തിൽ രോഗമില്ലല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ കടം ഇല്ലല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ അതായ എതിരാളി ഇല്ലല്ലോ 
കുറ്റം പറയുന്നവരില്ലല്ലോ ചീത്ത പറയുന്നവരില്ലല്ലോ ശത്രു ഇല്ലല്ലോ അവിടെ ക്യാൻസർ ഇല്ലല്ലോ ട്യൂമർ ഇല്ലല്ലോ പ്രഷർ ഇല്ലല്ലോ ഷുഗർ ഇല്ലല്ലോ അവിടെ കരലിലോ ഹാർട്ടിലോ കിഡ്നിക്കോ ശരീരത്തിൽ അവയവത്തിലോ ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലല്ലോ അവിടെ ഇതാ ഒരു അറുപത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതമല്ല അറുന്നൂറ് കൊല്ലത്തെ ജീവിതമല്ല ആറായിരമല്ല ആറ് ലക്ഷമല്ല ആറ് കോടിയല്ല അറുന്നൂറ് കോടിയല്ല കോടി 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 അങ്ങനെ മരണം വരെ പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത കാലം സന്തോഷത്തിലുള്ള ജീവിതമല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ ആ സ്വർഗം അവിടെ വിയർത്തിട്ടതാ വിയർത്തൊലിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല തണുത്തു പിറക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല പ്രളയമില്ല മഴ കൂടിയ പ്രശ്നമില്ല വരൾച്ചയില്ല ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ലോകം കോടിക്കണക്കായ കാലം കഴിഞ്ഞാലും തീർച്ചയില്ലാതെ തുടരുന്ന ലോകം കാണാനുള്ള തമ്പിയാക്കളാണ് ഔലിയാക്കളാണ് സാലിഹീങ്ങളാണ് മുത്തത്തീങ്ങളാണ് സജ്ജനങ്ങളാണ് ദുഷ്ടന്മാരില്ല അക്രമികളില്ല വർഗീയവാദികളില്ല അതേ തീവ്രവാദമില്ല ഭീകരവാദമില്ല സന്തോഷം സമാധാനം ദാറുസലാം സമാധാനത്തിൻ്റെ ലോകം ആ ലോകത്ത് എൻ്റെ ഓരോ രോഗത്തിലും അള്ളാഹു തേല പദവി നൽകും പ്രതിഫലം നൽകും ദോഷം പുറത്തു പോകും ഇരുമ്പ് തീയിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയാൽ ഇരിപ്പിൻ്റെ കറ കഴിയുന്നത് പോലെ രോഗം കൊണ്ട് ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു പോകും എനിക്കൊരുപാട് ദർജകൾ റബ്ബിനടുക്കൽ കിട്ടും എൻ്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് ഞാൻ ശുദ്ധിയായി പോകും എന്ന നിലക്ക് ഏത് രോഗം വരുമ്പോഴും ക്ഷമിക്കുന്നവൻ ഞരിക്കം വരുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കുന്നവൻ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കുന്നവൻ അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായവും അവന്റെ കൊടുതിയും എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ നല്ല ക്ഷമ വേണം ഒരാൾ ചീത്ത പറയുമ്പോ അത് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയണം പകരം ചീത്ത പറയാതെ കല്ലെടുത്തെറിയുമ്പോ തിരിച്ച് കല്ലെറിയാതെ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയണം നല്ല ക്ഷമ വേണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ക്ഷമ വേണം അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇവരങ്ങ് ചെന്നപ്പോ അവർ റബിനോട് ചെയ്യുന്ന സർവ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം ദ്വായാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ ചൊരിച്ചു തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കാലുകൾ പതറാതെ ഞങ്ങളെ സത്യത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ അള്ളാഹുവിനോട് അതേ അവിശ്വാസികളും നന്ദി ഇല്ലാത്തവരും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കുന്നവരും ഏറ്റവും വലിയ അക്രമികളുമായ ഈ നന്ദി കെട്ട ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദ്ദേശപ്രകാരം അവന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഈ ചെറിയ സൈന്യം ആ വലിയ സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി സൈന്യത്തിലുള്ള ദാബൂദ് പിന്നീട് നബിയായിട്ടുണ്ട് ആ ദാബൂദ് അലിസലാം ജാലൂത്ത് നേതാവിനെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ ക്യാപ്റ്റനെ തന്നെ വകവരുത്തിപ്പോയി ഇസ്ലാമിന് ആദ്യമായി തന്നെ അമ്പിയാക്കളിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി തന്നെ അധികാരവും അതേ സമയത്ത് നബുവത്തും അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഒന്നാമത്തെ നബി നബി അതുവരെ രണ്ടു ഒന്നിച്ചുള്ളാഹു തലമ്പിയാക്കു കൊടുക്കലില്ല ദാബൂദിനാദ്യമായി അധികാരവും കൊടുത്തു നുബുവത്തും കൊടുത്തു അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് എത്ര അമ്പിയാക്കൽ കഴിഞ്ഞുപോയി അവർക്കൊന്നും അധികാരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ ദീൻ പൂർണ്ണമല്ല എന്ന
മൗദൂദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടായി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഉണ്ടാക്കി അയാളാണ് അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ദീന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയത് അതിലൊന്നും പെട്ടുപോകരുത് അത് പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ഈ മഹാനും തക്വയിലുമായി നമ്മൾ ജീവിക്കണം അള്ളാഹു തായല പറഞ്ഞു വാതാഹു അല്ലാഹുൽ മുൽക വൽ ഹിക്മ അള്ളാഹു തല അധികാരവും കൊടുത്തു നബുവത്തും കൊടുത്തു വ അല്ലമഹു മിമ്മാ യശാ പല സംഗതികളും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച പല സംഗതികളും പഠിപ്പിച്ചും കൊടുത്തു വലിയ അധികാരം കൊടുത്തു ആ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ബാലി കാഷണം കൊടുത്താൽ ദാവൂദ് നബി പിടിച്ചു ഇങ്ങനെ വളച്ചി ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ജീവിലും വെക്കണ്ട വേറും ഏത് ഇരുമ്പും എങ്ങനെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ അധികാരം അള്ളാഹു താല ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് കൊടുത്തു അലന്നാലഹുൽ ഹദീദ് എന്ന് ഖുർആനിൽ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ അധികാരം കൊടുത്തു ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാമി ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين الله تعالى يبو بلوغت سماധാനം സ്ഥാപിക്കലും സമാധാനം നിലനിർത്തലും അതൊക്കെ അല്ലാഹു തആല ഒരാളെ കൊണ്ട് ഒരു നല്ല ആളെ കൊണ്ട് ബടക്ക ആളുകളെ തടുക്കും അപ്പ നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളായി അല്ലാഹു പലരെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതും നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളായ സാലിഹീങ്ങൾ ആലിമീങ്ങൾ സയ്യിദന്മാർ അവരെ പോലുള്ള ആളുകളും മൂമിനീങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒക്കെ വലിയ ബർക്കത്താണ് വളരെ അനുഗ്രഹമാണ് അതുപോലെ മഹാന്മാരെ മക്ബറുകളിൽ പോകുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഒക്കെ ഖബർ സിയാറത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കറാഹത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹറാബ് എന്നൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അതേ സമയത്ത് അമ്പിയാക്കള വലിയാക്കള ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യൽ സ്ത്രീകൾക്കും സുന്നത്ത് ഔലിയാക്കൾ അറിയപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളാകുമ്പോൾ കാരണം ഖബറിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അതിന് കാരണം പറഞ്ഞത് ഇമാം ഗസാലി റതി അള്ളാഹു ഇമാം ഇബിൻ ഹജ് റതി അള്ളാഹു തുടങ്ങിയ ഇമാമിങ്ങളൊക്കെ കാരണം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാലിഹീങ്ങളുടെ ഖബറിൻ്റെ അടുക്കൽ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് അവർ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് പുണ്യമുണ്ട് അതൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്ന അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും നാഫി ആയിൽ പിന്നെ നമുക്കും ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ആത്തിന ഫി ദുനിയ ഹസന ഒഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസന തമ്മുഖിന അദാബൻ നാർ റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന ഇന്ന കാന്ത സമീഉൽ അലൈ മുത്ബ അലൈന ഇന്ന കാന്ത തവാബ് റഹീം ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിബീൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 10 മണിക്ക് ഉറങ്ങണോന്ന് ഡോക്ടറെ സീറ്റിൽ എഴുതി തന്നു സമയം 11:30 മണിയോളം ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മെല്ലെ പോകാൻ എനിക്ക് തങ്ങളും എല്ലാവരും സമ്മതം തരണം തങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രയും സമയം നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതുകൊണ്ടും ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ വളരെ അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പരിപാടി ആ പരിപാടി അത് വിജയിക്കണം എന്നതുകൊണ്ടും ഇത്രയും സമയം സംസാരിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട സാലിഹായമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് മറ്റന്നാൾ എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഏത് ഇംഗ്ലീഷ് മാസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിക്ക് റഹൽക്കയായിരിക്കും കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ ഹുദൈ അപ്പൊ മറ്റന്നാൾ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ആ വെള്ളിയാഴ്ച ദിക്ക് റഹൽക്കക്ക് വരണം മകരുവിന് ദിക്ക് റഹൽക്ക തുടങ്ങും ഇൻഷാല്ല ഒമ്പതര പത്ത് മണീൻ്റെ അടുക്ക് പിരിച്ചു വിടും പത്ത് മണിക്കപ്പുറം പോരുത് എന്നാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ദിക്ക് റഹൽക്കക്ക് വരണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ക്ഷണിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല ഓരോ മാസത്തിലും അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ദിക്ക് റഹൽക്ക അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഫി കൊണ്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ആ ഹൽക്കയിൽ വെച്ച് ദാ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫലങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് തരാറുണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും പലരും സിറാജ് റൂദിലേക്ക് നേർച്ചകളും സംഭാവനകളൊക്കെ തന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവറുകൾ ദാ ചെയ്യും അള്ളാഹു താല എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ദ്വായിൽ സാധുവായ എന്നെയും നമ്മയോട് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മോട് സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ മുഖിനികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അള്ളാഹു തല ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവറുകൾക്കും ും അവരെ കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ എല്ലാ ഹൈറും വർക്കത്തും അള്ളാഹു തല നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാ സയ്യിദന്മാർക്കും ഈ സ്റ്റേജുമിൽ ഒരുപാട് സയ്യിദന്മാരുണ്ട് എല്ലാ സയ്യിദന്മാരുടെയും വർക്കത്ത് അള്ളാഹു തല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നബിസ് അള്ളാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഹൈറും അവരെ സ്നേഹിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അവസാനം ഷാഫി ബാബറി അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ വലത്തെ കയ്യിൽ കിതാബും അഖിലുബൈത്തിനെ സ്നേഹിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ഷാഫി ബാബ എത്ര വലിയ ആലിമാണ് എത്ര വലിയ മഹ